ஓம் மகா கணபதிய நமக வணக்கம் நேர்கள் வந்து போன சில எபிசோடில் எல்லாம் பார்த்துட்டு சில கமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தீங்க இதில் ஒரு சிலர் எதிர்பார்த்து கேட்ட கேள்விகள் என்னவென்று கேட்டால் சார் இந்த விபரீத ராஜயோகம்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே நான் கூட ஒரு ஜோசியரை பார்க்க போனேன் அவர் என் ஜாதகத்தில் விபரீத ராஜயோகம் இருக்குது நீ ரொம்ப பிரமாதமாக தடபடான வேகமாக முன்னேற வேண்டிய ஒரு நபர் என்றெல்லாம் சொன்னார் அதை கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது அதை வேண்டான்னு சொல்ல தேவையில்லை நல்லா இருந்தால் நல்லது தானே அப்படின்னு ஒரு பக்கம் மனசுக்குள்ள ஒரு திருப்தி இருந்தாலும் கூட உண்மையாகவே இந்த விபரீத ராஜயோகம் என்பது அப்படியெல்லாம் தடபுடன வேலை செய்யுமா அது என்ன நிலவரங்கள் ஜாதகத்தில் இருந்தால் ஜாதகத்தின் கிரகங்களின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட விபரீத ராஜயோகம் ஒரு ஜாதகருக்கு ஏற்படும் என்பதை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு ஒரு நேயர் நம்மளை கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தாங்க இல்லை அது விபரீத ராஜயோகம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் இப்படி இப்படி சொல்லுவோம் அதாவது முதல்ல ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க விபரீதம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் என்ன இப்போது ஒரு பையன் வந்து ரொம்ப வேகமாக சைக்கிள் ஓட்டுறான் டே இப்படியெல்லாம் ஓட்டாதரா விபரீதமான விளையாட்டு பண்ணுற நீ அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா அப்போ அந்த விபரீதம் என்பது சற்று ஆபத்தானதா அல்லது மிகப்பெரிய எதிர்பாராத ஒன்றா இப்போ சில பேர் வேலைக்கு தகுந்த கூலி வாங்குறாங்க அது நியாயமானது சில பேர்களுக்கு வந்து எப்படி சம்பாதிச்சோன்னே வெளியில் சொல்ல முடியலையே ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஒரு சாதாரணமாக வாழக்கூடிய ஒரு மனிதன் ஒரு ஐந்தே வருடங்களில் பெரிய பங்களா கட்டி ஒரு பத்து கோடி ரூபாய்க்கு வீடு கட்டி சொத்துகள் சேர்த்து பெரிய பென்ஸு காரை வாங்கி இப்படியெல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை மாறுகிறது என்றால் அதுக்கு பேர் என்னது விபரீத வாழ்க்கை தானே விபரீதம் என்பதை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உழைப்புக்கு அப்பாற்பட்டது அல்லது எதிர்பாராத அல்லது தன்னுடைய தகுதிக்கு மேலான ஒரு சில விஷயங்களை தன் வரவு வைத்து கொள்ளுவது இதெல்லாம் இந்த விபரீத ராஜயோகம் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் இதுதான் வரும் அப்போ இதுக்கு ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குற போது இந்த விபரீத ராஜயோகம் ஏற்படுவதற்கு கிரக நிலைகளை பொறுத்தளவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சில நேரங்களில் இந்த விபரீத ராஜயோகத்தை ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய முரண்பட்ட கிரகங்கள் கொடுப்பது உண்டு உதாரணமாக சொல்லணுன்னா நல்ல நிலைகளை நல்ல யோகங்களை ஜாதகத்திற்கு நல்ல விதமான கிரக சேர்க்கைகளோடு இருந்து யோக பாகியங்களை கொடுக்கக்கூடிய சுப கிரக சேர்க்கை என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அசுப கிரகங்கள்னு இருக்கிறாங்க இப்போ சூரியன் செவ்வாய் சனி ராகு கேது தேய்பிரை சந்திரன் ஜ இவங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசுப கிரகங்கள் இதே போல் ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய பன்னிரெண்டு கட்டங்களில் சுப கட்டங்கள் அசுப கட்டங்கள் என்று உண்டு குறிப்பாக சொல்லணுன்னா ஆறு ஏழு எட்டாம் இடங்கள் ஒரு மாதிரியாக முகம் சொலிக்கக்கூடிய அசுப ஸ்தானங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது மறைவு ஸ்தானங்கள் என்று ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியது அப்போ இந்த ஆறு ஏழு எட்டாம் இடத்து அதிபதிகளாக இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் அதே போல் ஆறு ஏழு எட்டாம் இடங்களில் அமர்ந்திருப்பது கூட விபரீத ராஜயோகத்தை கொடுக்கும் ஒரு கெட்ட கிரகமானது அதே வீட்டில் போய் கெட்டு போய் பலம் பெற்றிருப்பாரானால் விபரீத ராஜயோகம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சில லக்னங்களை எடுத்துக்கிட்டு பேசுனா உங்களுக்கு புரியும் மிதுன லக்னம்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த மிதுன லக்னத்திற்கு ஆறாம் பாபாதிபதி யாரென்று கேட்டால் செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் வந்து ஜாதகத்தில் ஆறாம் இடத்துலேயே இருந்தாலும் சரி அல்லது எட்டாம் இடத்துல போய் உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் சரி இல்லை பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் வந்து அமர்ந்திருந்து ரிஷபத்தில் வந்து இருந்து இந்த சுக்கரன் ஜாதகத்தில் ஸ்தான பலம் பற்றிருந்தாலும் சரி இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்புகள் எல்லாம் விபரீத ராஜயோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை செய்யும் அதாவது ஆறாம் பாவாதிபதி எட்டாம் இடத்திலிருந்து திசையை நடத்தினார் என்றால் விபரீத ராஜயோகம் பனிரெண்டாம் பாவாதிபதி மூன்றாம் இடத்திலிருந்து அந்த திசையை நடத்துகிற போது விபரீத ராஜயோகம் ஏற்படும் எனக்கு தெரிய உதாரணமாக சொல்லணுன்னா ஒரு சாதாரணமாக தொழில் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு நபர் கன்னியா லக்னத்தில் பிறந்தவர் இந்த கன்னியா லக்னத்தில் பிறந்த அந்த நபருக்கு பனிரெண்டாம் பாவாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சூரிய திசை அந்த சூரிய பகவான் லக்னத்திற்கு மூன்றாம் இடத்துல போய் விருட்சகத்தில் மறைந்திருக்கிறார் அந்த விருட்சகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பத்தாம் இடத்துல போய் கேந்திரத்தில் லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போ இந்த அமைப்பு என்ன பண்ணிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு அந்த ஆறு ஆண்டுகள் காலகட்டத்தில் அவரை ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபராக மாற்றி ஆறே ஆண்டுகளில் அவர் பெரிய வீடு கட்டி பெரிய வாகனம் வாங்கி பெயர் புகழ் பெற்று 
அரசியல் செல்வாக்கு ஏற்படுகின்ற அளவிற்கு அவருடைய தன்மைகளும் நிலைகளும் உயர்ந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அந்த ஜாதகருக்கு கிடைத்திருந்தது என்ன காரணம் லக்னத்திற்கு பன்னிரெண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது விரயஸ்தானம் தானே இருக்கிறத வித்துடலாமா நட்டங்கள் வருமா தூக்கம் இல்லாமல் போகிறது நோய்களால் அவஸ்தப்படுறது கெட்ட பெயர்கள் எடுப்பது இப்படிப்பட்ட அனைத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பன்னிரெண்டாம் இட தேதிபதி மூன்றாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய வீட்டில் போய் அமர்ந்திருந்து அந்த மூன்றாம் பாவாதிபதி பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்த காரணத்தால் இங்கு மறைமுகமாக இரண்டு விதமான யோக பாக்கியங்கள் அவருக்கு கிடைக்கிறது ஒன்று பனிரெண்டு குடைவன் மூன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்த காரணத்தால் விபரீத ராஜயோகம் மற்றொன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மூன்றாம் இடத்திலும் பத்தாம் இடத்திலும் இந்த பனிரெண்டு குடையவனும் மூன்று குடையவனும் அமர்ந்திருப்பது என்பது இரண்டு கெட்ட கிரகங்கள் தானே கன்னியாலகணத்திற்கு செவ்வாய் மிக மிக மோசமான கிரகம் புதனுக்கும் செவ்வாய்க்கும் மிகப்பெரிய எதிர்ப்புகள் உண்டு மிக ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்திருந்தாலும் கூட சில இடங்களில் ரொம்ப மோசமான பலனை செய்யக்கூடிய அம்சங்கள் வந்துடும் அப்படிப்பட்ட நிலவரமெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த செவ்வாய் அல்லது சூரியன் இந்த இருவருமே இப்போ இருந்த இடம் மூன்றாம் இடத்திலும் பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்துகிற போது மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று என்று சொல்லக்கூடிய உபஜயஸ்தானங்களில் இவர்கள் அமர்கின்ற காரணத்தால் வசுமதி யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு யோக பாக்கியம் அந்த இடத்தில் ஏற்பட்டு இந்த மனிதனுக்கு இந்த சூரிய திசை மிகப்பெரிய பிரமாதமான ஒரு பலனை என் கண்ணெதிரில் நான் பார்த்த ஒன்று நடைபெற்றது ப்ராக்டிக்கலாக இது நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் கவனிச்சிருக்கிறேன் அப்போ இந்த விபரீத ராஜயோகம் என்பது ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களில் அதுவும் குறிப்பாக ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் பாவாதிபதிகள் அதே போல் ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடத்தில் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறி இருப்பது ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந்து இருப்பது மூன்றாம் இடத்தையும் கூட அதில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்படிப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடத்து அதிபதிகள் இணைந்து அவர்களுடைய திசைகளும் வருகின்ற காலம் வருந்துருச்சுன்னா அந்த காலகட்டம் ஜாதகருக்கு வாலிப பருவ வயதுகளாகவும் இருக்கின்ற பட்சத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் கோச்சார கிரகங்களும் நல்லபடியாக அமைகின்ற பட்சத்தில் இந்த ஜாதகருக்கு விபரீத ராஜயோகம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு சரி இந்த விபரீத ராஜயோகம் என்பதில் இப்படி ஒரு நுணுக்கமாக ஒன்று சொல்கிறதுல ஒரு பக்கம் இருக்கிறதுல இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சுப கிரகங்களால் விபரீத ராஜயோகங்கள் வரவே வராதா என்று கேட்டால் அதுவும் உண்டு அப்போ சுப கிரகங்கள்லாம் எப்படி சொல்லட்டும் ஒவ்வொரு ஜாதகத்திற்கும் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதாம் இட தேதிபதிகள் சுப கிரகங்கள் நான் இன்னொன்றும் சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட விபரீத ராஜயோகங்களை கெட்ட ஆதிபத்தியத்திற்கு சம்மந்தப்பட்ட கிரகங்கள் வலுப்பெற்று கிரகங்கள் இடம் மாறி இருந்து ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந்திருந்து ராஜயோகத்தை கொடுத்தால் மட்டும் போதுமா என்றால் லக்னாதிபதியும் அந்த இடத்தில் வலுப்பெற்றிருக்க வேண்டும் எப்படி ஒரு சட்டியில் இருக்கக்கூடிய சக்கர பொங்கலை ஒரு கரண்டியை வச்சு எடுப்பதற்கு ஒரு கரண்டி தேவைப்படுகிறதோ அதுபோல் ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய யோக பாக்கியங்களை அனுபவிப்பதற்கென்றால் இந்த ஜாதகப்படி லக்னாதிபதியின் பலம் என்பது மிக மிக அதிகபட்சம் இருந்தாக வேண்டும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த விபரீத ராஜ்யோகம் மிகப்பெரிய விளைவுகளை நல்ல விளைவுகளை திடீரென்று உயர்கின்ற வாய்ப்புகளை எதிர்பாராத சம்ப ஒரு விருத்திகரமான வாழ்க்கையை இப்படியெல்லாம் அமைத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இதில் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எத்தனையோ அரசியல் பிரமுகர்களை பற்றி பேசலாம் எதிர்பார்க்காத பதவிகளுக்கு வந்துடுறாங்க தகுதிகள் இருக்கோ இல்லையோ அவர்கள் மிகப்பெரிய உச்சஸ்தானத்தில் போய் உட்காரக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் இதில் வந்து மறைமுகமாக அவர்கள் உழைத்தார்கள் வென்றார்கள் இப்படியெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது உழைப்பை மீறி தகுதிகளை மீறி உயர்ந்த ஸ்தானத்திலிருந்து வாழுகின்ற பாக்கியம் ஒருவருக்கு கிடைக்கும் என்றால் இது இந்த விபரீத ராஜயோகத்தால் மட்டுமே நடப்பது உண்டு அதுபோல் சுப கிரகங்களும் அந்த விபரீத ராஜயோகத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ஒன்று ஐந்து ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதிகள் திசை என்பது ஒரு ஜாதகத்திற்கு வருமானால் ஐந்து ஒன்பதாம் இடத்தோ அசுபன் சுபன் யாராயினும் மிஞ்சும் சுப பலன் செய்யும் என்று சொல்லுவது உண்டு இந்த ஐந்து குடையவன் ஐந்து ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதிகளின் திசை என்பது ஸ்தான பலத்தோடு கூடி அதே போல் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று போன்ற இடங்களிலே இவர்கள் அமர்ந்திருந்து மிகப்பெரிய நல்ல கூட்டு கிரக சேர்க்கை கிடைத்திருக்குமானால் இந்த விபரீத ராஜயோகம் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த நபர்களுக்கும் வரும்படியான வாய்ப்புகள் உண்டு நேர்களே இப்போ நம்ம இந்த விபரீத ராஜயோகத்தை பற்றி இப்போ இவ்வளோ தூரம் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இன்னும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் வேறு வேறு விதமான யோகங்களை பற்றி பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.